you hear me? Yes. 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 All right. Yes. <laughs> well, welcome, everyone. Uh, it is truly an honor to be a part of an organization hosting everybody from all corners of the world traveling here. Thank you for bringing yourselves. Thank you for the people who made it possible for you to be here today. My name is Graham Yuneng Srufenacht. I am a small farmer. I am also uh, work at an organization called Rural Vermont. And I'm here introducing this event tonight instead of uh, my coworker and colleague, Molly Wills, who had an exposure. And I just want to extend a lot of gratitude to Molly for her work in organizing this event. Thank you, Molly. Uh, really quickly, Rural Vermont has been a longtime member of the National Family Farm Coalition, and through the National Family Farm Coalition, a member of La Via Campesina. Uh, Rural Vermont members are members of La Via Campesina. Uh, we are so excited to have been members of this organization and to have you all here. This is the beginning, I think, for us of a long-going trust-building process, a relationship-growing process, and an opportunity for us all to meet one another and continue to grow these relationships over time. <laughs> Excuse my reliance on my notes. Um, this encounter is called Each One, Teach One. We're here to learn, grow relationships, grow our trust. We're here to celebrate the opportunity for the creation of an agroecology school based on models of agroecology schools in other parts of the world, in Central and South America. And this is a process which has begun, but it's a process which is ongoing. It's a co-creative process that everyone here is invited to be a part of. And with that, I would like to pass on the opening, the rest of this opening, before I introduce the panel to Tom Beck. Tom. Tom is our neighbor here in Cabot. Tom is an elder and spiritual leader in the Nilhegan Band of Abenaki. And uh, we'll welcome Tom to share something with us to help introduce this event here tonight. Thank you, Tom. Thank you. Uh, hello, my name is Tom Beck. Um, I'm, I'm one of the people that that live on this land. Um, there's various names we go by. Um, people who live in the pines, depends on where you live. Um, but the way I came here today was Henry Harris showed up on my porch and said, will you come talk to these people and welcome them to this land? So, it's not really my land to um, welcome anybody to, but I'm gonna try to teach you some words. So, first off, we have this song called the uh, Canoe Song. The Canoe Song, I'll just sing the first part of it. And it's, uh, Alabatu esquidi matichi, esquidi matichi, Maui omi. What that means is there's these funny looking canoes coming across the water. And these people that are coming are our relatives. And we're going to have a Maui omi. Anybody know what a Maui omi is? It's a party. It's a um, gathering. It's a powwow, if you will. It's whatever you want to call it. So, long before people even came, we were singing this song. So, look past that first part where we didn't play good together. You know? Look at the beginning. Look at how we used to live. Give up this idea that there's no words in our language for white. 
If you can say Maui Omi, then maybe you can say Onu, or one of the other var various things to say, I'm human. Now this interaction that we had, well, it could have went better, could have went worse. You know, it depends on your perspective. It, but it is what it is. This word, word, word here is means our land. And um, if you can pronounce that, then you can say our land. And while I'm up here, and everybody's looking at me, I can't even remember what that word is. <laughs> Usually I'm the heckler. <laughs> starts with an N. What is it? It starts with an N. I know it starts with an N. Oh. <laughs> Go ahead, say it. And Dr. And Dr. Thank you. Wow. He's teaching me in the end. <laughs> means our land. So I'm supposed to treat this land like it's yours. And you're supposed to teach this land like it's mine, because it's ours. Can everybody hear me without this thing? Oh, good. It's the other face of it that picks you up, but do what you want. Do what I want? The gold, the gold dot points at you. Oh, OK. Yeah. So. How can anybody welcome anybody to what is already yours or mine? The song that's been sung proves it. The words in our culture and everything prove it. But if you would like a formality, welcome. You know, treat it like it's mine. I'll treat it like it's yours. That's what the word means. Excellent soil here. You can plant whatever you want. Henry has this vision. Several people here have visions of, of opening it up to people. Not everybody has this advantage. I mean, we, my my girlfriend and I, hacked our garden out of the uh, this really wonderful soil. That's clay and other stuff. We have raised beds as well, we went. So, seeds that come from this area, you're welcome to have them. Nobody's, you, you will hear this in your time, that only Indians grow this, or whatever they say. Well, I apologize for them. I don't have anything to say about that, except they don't, they're young. So we put up with young people sometimes. <laughs> and sometimes we tell them where to go and what to do with their wonderful opinions. <laughs> um, mostly, I, I do dabble in the seeds a little bit, but mostly what I do for the people is I gather medicine and I and I hand it out. The bear oil works. It's not filth, it's not rancid. If you, um, the OSHA root, you burn one end of it, breathe it in your nose. If you're in a tight spot and you're concerned about COVID, just it's an antiviral medicine. It's been around for a long time. Very, very useful. Beirut or um, OSHA, I guess, is the same thing. Um, that's all I really had to say. Welcome. Hope you uh, enjoy this thing.
I wish someone told me about this gold thing before. All right, so now I'm going to introduce this evening's panel. I'm going to step back so they can come in here. This panel is called Building Movements, International Perspectives on Food Sovereignty. And at the end of the panelists talking, we'll have an opportunity for dialogue, for conversation. And with that, I will begin to introduce panelists. Jesus Vasquez is an educator, food sovereignty organizer, and the national coordinator of the Organización Boricua de Agricultura y Ecología in Puerto Rico. Yeah. Jesus! Ayla is a farmer, educator, and La Via Campesina youth member leader with the National Farmers Union in Canada. Yeah. Welcome, Ayla. Yeah. And Monica Castillo is a lawyer, organizer, and educator with the National Union of Autonomous Regional Peasant Organizations in Mexico. Thank you all, and I will hand it over to Ayla. Thank you. I'm gonna stand up so I can see some of your faces. <laughs> Hi everyone, my name's Ayla. I live and farm um, up north of here on the land of the Haudenosaunee and Anishinaabe people, um, what's known nowadays as Kingston, Ontario. Um, I'm a member of the National Farmers Union in Canada, which um, I just want to clarify has no affiliation with the National Farmers Union in the United States. Um, <laughs> there's been confusion on that front before. Um, I, I have been farming um, in that region for almost 10 years now, uh, working on various different agroecology projects. And I'm currently working on um, developing an urban community farm and agroecological training center in Kingston. And I've been involved with the Farmers Union and with Via Campesina for uh, most of that time, so close to 10 years now, I think, um, that I've been quite involved with the Via Campesina youth. So they've asked me to just talk a little bit today about um, background on what is La Via Campesina, um, a bit of the history, um, where it's coming from, where it's going. And I'm gonna introduce a little bit of the concepts of food sovereignty and agroecology as Via Campesina understands them, um, or as, ha as Via Campesina has developed them, rather. And then I'm gonna pass it on to Jesus and Monica to talk a little bit more about some concrete examples of the work that they are doing in their um, countries and on the land that they're on um, in the struggle for food sovereignty and and also why uh, this work of internationalism and building solidarity across artificial borders is so important so via campesina um, for those who might not be familiar is is the global peasant movement it's a movement of peasants farmers um, indigenous people pastoralists fisher folk all sorts of uh, food producers it was started formally in 1993, um, but it, prior to that, there was sort of an acceleration through the 70s and 80s of, of bilateral exchanges between farmer and peasant organizations in the global north and the global south. Sorry, I talk really fast. <laughs> I have to remember the interpreters. Um, so th there was a longer, much longer process of building those relationships between organizations that led to a conference in Mons, Belgium in 1993, where La Via Campesina was officially founded. This was very recently after the World Trade Organization's adoption of the Agreement on Agriculture. So the context around that time was that there was a really rapidly increasing control um, and consolidation of policy that uh, controlled agricultural policies at the domestic level, um, at the international level. And so these types of policies from the World Trade Organization were really undermining domestic control over agricultural policies. 
um, in the name of globalizing, you know, promoting free trade and, and globalization and whatnot. So there was a recognition amongst all of these farmer and peasant organizations that there was a need to organize at the international level to resist that um, and to uh, declare that, you know, peasants and small farmers are the ones that are feeding the world and that we need to defend um, our rights and, and work collectively at the international level um, to advocate uh, to stop those processes and, and to stop the advance of global capital that, that was really um, advancing very quickly through these global international institutions. So since the 1990s, um, we have grown substantially. Via Campesina is now composed of 182 organizations in 81 countries. It's divided into regions. Um, there are 10 regions throughout the world. North America is one of them. So in North America, we have 10 member organizations, um, two in Canada, one in Mexico, and seven. 10 minus three, seven in, in the United States. One of those organizations is the National Family Farm Coalition. So those of you who are involved with uh, rural Vermont as a member of the National Family Farm Coalition, you are already members of La Via Campesina. Via Campesina is um, generally recognized as the largest organized social movement in the world, representing, I think, 800 million peasants. Um, and, um, okay, so I'll talk, I'll go quickly into the concepts of food sovereignty and agroecology because the, the concept of food sovereignty was one of the really early organizing principles of La Via Campesina. Um, and as this international exchange and work and relationship building, started to be formed, there was, an rapidly, uh, there was a rapid realization that there needed to be some unifying language to, to, to consolidate what it is that all of these different groups were talking about and fighting for. Um, we sometimes refer to that as a banner of struggle, the idea um, of a set of principles that can unify a, a widely diverse group of people and organizations. So food sovereignty evolved from the conversations at the time were really focused on food security. I'm sure most of you are familiar with this, uh, with the concept of food sovereignty in general, but just the difference between food security is that food security is really pitched as this idea of like, people just need enough to eat. And that was often used as a justification, especially by those international organizations and governments that were trying to promote the interests of capital and transnational agribusiness. Um, to justify those policies that we need to produce more food and we need to feed the world and blah, blah, blah. So Via Campesina's response to that was to develop the concept of food sovereignty that was very strongly rooted in the right of peoples to control and define their own food systems. Food sovereignty... Um, like agroecology, is very much a set of principles, not a set of prescriptive practices. Um, so this is important because we have to recognize that there needs to be adaptation to the local context. Um, with agroecology in, in particular, um, I think that there's often a lot of confusion that agroecology is a set of technologies or it's a set of uh, production practices. And that's not um, entirely true. Actually, I'll just back up a second to explain how those concepts were developed. So food sovereignty and agroecology were both developed by Via Campesina in a very democratic way. Um, food sovereignty in the, in the late 90s and agroecology um, really began to be formalized at the International Forum for Agroecology, which was held in Mali in 2015. Um, so a couple of us here were, were at that um, at that forum, but that brought together hundreds of delegates of all of the member organizations from across the world to come together to talk about what do we actually mean when we use the word agroecology. Because obviously there's been a lot of work done in the academic sphere trying to define what it means, but for us as a social movement, what does it mean to us? And this, um, this convergence in Mali resulted in a, a declaration that laid out a a set of principles or pillars of agroecology. I'm gonna summarize them really quickly. Um, but again, I just wanna emphasize that the, the idea of pillars or principles is really important because it provides some guiding ideas while not prescribing how it actually gets done in the local context and the need to respect the local ecology, the local culture um, is, is really, really important. So what agroecology means in Vermont is going to be different than what agroecology means in Puerto Rico or in Mexico or in Canada or in 
in Africa or Europe or anywhere else. So one of the, the first pillar of agroecology as laid out in this declaration is that agroecology is a way of life. It's not a set of technologies or production practices, um, but that those production practices should be based generally on ecological principles. So again, obviously that's adapted to the local context. Um, generally speaking, this, this uh, reliance on ecological principles does mean that there's a reduction of externally purchased inputs. So that's, that's a broad principle. The defense of territories is a central pillar of agroecology. Obviously, in order to develop agroecology and to move towards food sovereignty, people need to have control over territories and the resources required for food production. Agroecology requires diverse knowledge and diverse ways of knowing. And the way that we develop our ways of knowing is by dialogue amongst them. So these types of exchanges where we're bringing together people from various different groups, different geographies, different cultures, and having an opportunity to exchange about the way that we organize our food systems um, is really crucial for all of us to be able to develop those further. In Portuguese, there's a term called dialogo de saberes, which means like dialogue of ways of knowing. And that's always been a really crucial tenet of the way that La Via Campesina organizes and the way that we gather together. Another pillar of agroecology is re the rejection of the commodification of life, a recognition that life is sacred um, and that we must defend it as such. Solidarity and collective self-action. And the concept that, um, that we need to generate self-governance by communities or regenerate self-governance by communities, I should say. Agroecology uh, promotes the direct and fair distribution, uh, distribution chains rooted in solidarity between consumers and producers. And really fundamentally, I think that this is probably the most important um, pillar that's laid out in this Via Campesina Declaration is that agroecology is political. It explicitly requires the transformation of the structures of power in society and that the leadership of youth and women is absolutely central to that transformation. I'm going to leave it there in the interest of time and pass it on to, uh, which one of you wants to go first? Jesus? Yeah. Okay. Y está bien lo de la interpretación. Está bien lo de la interpretación. Sí. Okay. So, buenas noches eh, a todos y todas y todes. Eh, mi nombre es Jesús, vengo de Boriquén, eh, Puerto Rico, en la región del Caribe eh, y queremos compartir un poco la experiencia de lo que ha sido nuestro proceso eh, organizativo para construir una base dentro de lo que es el, ma el marco que Eila mencionó de la vía campesina a nivel internacional. Eh, primero que todo, quería aprovechar la ocasión para agradecer a Rural Vermont, que han sido la organización anfitriona, que nos han tratado sumamente bien y que nos sentimos sumamente a gusto en, en estar en esta tierra y compartir con ustedes. A que sí que no duden en si tienen una pregunta o nos, vemos, nos seguimos viendo durante los próximos días a detenernos y seguir la conversación. Eh, algunos de nosotros venimos de muy lejos para eso. Eh, entonces, eh, para situarnos en contexto, eh, quería mencionar eh, dos fechas importantes. Eh, Boriquén, Puerto Rico, pues estuvo habitada por sus pueblos originarios, que eran los indígenas, que son los taínos. Eh, en el año 1493, nosotros fuimos colonizados por España. Y en el año 1898, eh, o sea, 400 y pico de años después, fuimos invadidos por Estados Unidos. Decimos invadidos porque los puertorriqueños y las puertorriqueñas no los invitamos. Eh, y en, desde esa fecha, pues nosotros vivimos en una relación colonial con lo que es eh, eh, Estados Unidos. ¿no? Y para nosotros es sumamente importante establecer este tipo de vínculos eh, con personas que viven en territorio ¿verdad? de Estados Unidos, de acuerdo al nombre que le ponen a la nación, eh, 
eh, para seguir trabajando juntos. Y, <ríe> y entonces, pues, eh, habiendo dicho eso, pues, un poco para definir un poco el desafío principal que nosotros eh, identificamos en nuestra organización después de un análisis colectivo de, de mucho tiempo, es que ¿verdad? reconocemos que Puerto Rico es una colonia eh, que depende eh, de los recursos de otros países eh, y basado en una, un modelo económico que extrae de la madre tierra como si no hubieran límites y explota toda forma de vida. Todo eso pasando en la era del cambio climático. Identificando eso como un desafío, un problema, pues nosotros eh, trabajamos, ¿no? Eh, y, y para hablarles un poquito del trabajo que nosotros hacemos, eh, yo vengo de una organización que se llama la Organización Boricua, haciéndole honor al, al nombre indígena de nuestra nación, que es Boriquén. Y... Es una organización que ya lleva 33 años eh, organizando en Puerto Rico, eh, promoviendo y practicando la agroecología desde antes que utilizáramos esos términos. Eh, básicamente haciendo agricultura como lo hacían nuestros ancestros. Y estamos, tenemos una membresía diversa a través del archipiélago, Puerto Rico es un grupo de islas, no es solamente una isla, tenemos a Vieques y Culebra al sureste, que son islas habitadas también. Y entonces, pues, eh, tenemos una membresía diversa, intergeneracional y organizada en regiones. Y la organización se funda a base de lo que nosotros llamamos el apoyo mutuo. Eh, un grupo de personas identificaron más o menos este problema que yo les mencioné, y decidieron visitarse. Yo voy a tu casa, tú vienes a mi casa, yo te ayudo, tú me ayudas, y muchos de ellos tenían acceso a tierra, ya sea a fincas, que tenían el título, o fincas rescatadas, que puede ser aquí le llaman ocupadas, tierra que no es de ellos, pero ellos la rescataron. Y ahí empezaron intercambios de semillas, aprendizajes sobre util, eh, cómo formar nuestras propias herramientas, eh, cómo hacer di eh, diversificar los cultivos, preparados, eh, sostenibles, etc. Y se fue invitando siempre a la comunidad. Por lo tanto, desde el 1989 se iba de finca en finca, de comunidad en comunidad, haciendo estas brigadas. Llegamos a las 6 de la mañana, un grupo de personas con herramientas agrícolas y decimos... Vamos a sembrar allí eh, lo que podamos hoy. Y eso generaba eh, no solamente una educación de que venimos a hablar con el micrófono, sino que mientras trabajamos estamos aprendiendo. Y eso es lo que fundó nuestra organización y al día de hoy es lo que hacemos todos los meses. Nosotros todos los meses tenemos que hacer una brigada. Hacemos muchas otras cosas, pero tenemos que vernos en una finca, siempre nos estamos moviendo intencionalmente, la organización no tiene un espacio fijo, son las tierras de nuestros miembros. Y para nosotros eso es lo más importante, tener una familia, una base. Eh, eso es un poquito de lo que es nuestra, nuestra organización. Y, eh, ¿verdad? Y entonces estoy viendo aquí mis notas. Eh, al tener el, el tema colonial en Puerto Rico, ese trabajo que nosotros hacemos le llamamos que estamos construyendo soberanía. A pesar de que Puerto Rico legalmente es una colonia, eh, lo que decide el gobierno de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos y el presidente, afecta a Puerto Rico. Y nosotros no tenemos ninguna voz en ese sistema. Tenemos una persona que está allí, pero escucha nada más, no puede dar un voto. Y a muchos de nosotros no nos interesa estar en ese sistema. Entonces, eh, eh, para nosotros el trabajo con la tierra, el, el trabajo a medida de... de... <risa> ah, ok. Eso lo tengo que preguntar yo. I should ask this. Ok. Ok, so... Ok. En español. Ok, so we want to ask if there's anyone that don't uh, understand Spanish because we have limited uh, equipment for translation, for interpretation, and we want to make sure that we're understanding each other. So if there's anyone that is not 
understanding Spanish, I can I can talk in English, and and if I get stuck, people can help me out. Que eso era Nils. Español por favor. Sí, también. Okay. Okay. Entonces, eh, entonces pues la ese trabajo que nosotros hacemos, pues decimos que estamos viviendo la soberanía porque consideramos las tierras en las que trabajamos eh, territorio libre. Nosotros estamos viviendo de la comida que producimos, eh, apoyándonos entre la comunidad y no dependiendo, que es lo que nos tratan de hacer a Puerto Rico, que siempre esté dependiendo de recursos externos. Entonces, en ese sentido, nuestra meta es lograr una escala mayor, seguir regándonos y regándonos por todos lados, y entendemos que una vez tengamos control de una condición material como la tierra, o más acceso a ella, pues la transición a lo que es la liberación nacional es mucho más fácil que dando un discurso político como lo han hecho algunos partidos por muchas décadas. Eso fue lo que hacen nuestros fundadores, son las, nuestros sabios, son las personas mayores a, que lo, a los que nosotros le debemos todo y que muchos de ellos siguen con nosotros. Eh, y entonces, pues, eh, continúo mencionando dos o tres puntos más, que es eh, nosotros tratamos de mantener un pie dentro y un pie afuera. Eh, tratamos de atender nuestras propias necesidades mediante nuestro propio esfuerzo pero tampoco nos queremos aislar demasiado y buscamos siempre retar al gobierno. O sea, el gobierno debe de hacer lo que se supone que haga eh, y, y siempre abogamos por políticas públicas que beneficien a la gente. Por lo tanto, sí siempre estamos en la finca trabajando entre nosotros y apoyando, pero siempre estamos en la calle también. Acciones directas, movilizaciones, hemos tenido muchos logros eh, de esa manera y es un frente que nuestra organización nunca ha abandonado, ya que eh, ha estado compuesto mayormente por eh, organizadores, eh, campesinos, trabajadores agrícolas, agricultores, eh, pero también por activistas que llevan toda la vida eh, pues dando esa pelea por la liberación nacional. Entonces, eh, quería eh, terminar con un poco la, la, el énfasis en, en, en construir movimiento, en tener base, en conocernos todos. Eh, a nosotros nos ha traído mucha cosecha, muchos resultados positivos. Y voy a mencionar uno. Nosotros al estar en el Caribe, en el mismo trópico, eh, somos muy vulnerables al cambio climático, especialmente a las tormentas y a los huracanes. Y en el año 2017 nosotros tuvimos dos huracanes muy fuertes, huracán Irma y huracán María. Eh, huracán Irma llegó en septiembre, dos semanas después vino huracán María. Categoría 5, los dos huracanes, y... María entró, el tamaño del huracán, si lo ves desde un satélite, era más grande que nuestras islas. So, cuando estuvo encima, nosotros no nos veíamos en el mapa. Y eso pues trajo que murieran más de 3.000 personas, eh, no, había, no hubo electricidad por aproximadamente de nueve meses a un año, el ejército norteamericano vino a Puerto Rico a ayudar y estaban dando doritos y galletas Oreos a las familias. Eh, para ayudarlo, eh, no teníamos acceso a agua por mucho tiempo, no teníamos acceso al teléfono, a la comunicación. Entonces, pues fue un momento de suma necesidad y el, el beneficio de, de, de haber construido movimiento y nuestra base es a pesar que no teníamos comunicación, nosotros sabemos dónde vivimos todos. Nosotros, nosotros sabemos quiénes son las personas que tienen 70, 80 años, que tenemos que ir allí para picar los árboles que se habían caído y abrirles el camino. Sabemos quiénes son jóvenes y que está, y les gusta hacer trabajo, tienen más tiempo. Y sin tener acceso a teléfono, pues nosotros nos organizamos para ir a la finca. Y empezamos por las personas mayores que tienen más necesidad. Y de ahí se iba juntando más gente. Y estuvimos todo el tiempo haciendo ese trabajo y llevándolo al tema internacional de la vía campesina. Cuando nosotros estábamos muy ocupados en la finca reconstruyendo, Organizamos una brigada a nivel internacional y vinieron compañeros y compañeras de la vía campesina. Algunos de ellos están aquí. 
y de otros movimientos de donde nos relacionamos y dijeron, díganos cuándo podemos ir y nosotros vamos a estar ahí. Ellos vinieron sin, no hay electricidad, no a, a las mismas condiciones que nosotros, solamente con un, una mochila, un backpack, herramientas y materiales que ya nosotros hayamos conseguido. Y estuvimos por muchas semanas yendo de finca a finca reconstruyendo las casas de los campesinos y la infraestructura agrícola. Eh, y eso para nosotros fue todo en ese momento, porque estábamos en suma necesidad, estábamos mucha gente desesperanzada, pero saber que estábamos tres días en una finca y cuando nos íbamos ya la casa estaba por lo menos de pie, eh, pues era como estabas viendo con tus ojos el resultado de eso. Y para nosotros, pues el tema de estar en la vía campesina, relacionarnos aquí con ustedes hoy, es una señal de que no estamos tan solos como nos creemos, ¿no? Y reconociendo que hay otra gente pasando eso, eso, esos desafíos y que estas relaciones humanas tienen que seguir para nosotros verdaderamente eh, vivir como nos merecemos y como ya muchos están, ¿verdad?, todos los días eh, eh, tratando de vivir. Y entonces en esa medida, pues, pues era un poco de los que le quería eh, compartir. Eh, creemos que el sistema agroalimentario debe de estar en manos de la gente y no de un puñado de corporaciones. Y el abuelo de uno de nuestros fundadores, que se llama Juan Rosario, su abuelo decía, eh, decía, si es necesario, tiene que ser posible. Y con esa idea un poco los dejo ahí, a ver si seguimos. Hola a todos, eh, soy Mónica Castillo de Unorca. Yo pertenezco a una pequeña comunidad en el centro del país, eh, del estado de Puebla, se llama San Luis Ajajalpan. Y pues bueno, les voy a compartir un poquito de eh, cómo está estructurada mi organización, que es la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas y Autónomas. Y este, un poquito del trabajo que estamos realizando de base, esencialmente pues en el estado de Puebla y pues a nivel nacional. Y pues bueno, la UNORCA es una organización de representación indígena y campesina de amplia participación de lucha y de movilidad, de trabajo, de propuesta. Eh, está integrada por pequeños productores, jornaleros, avecindados, mujeres, jóvenes, trabajadores agrícolas y pues bueno, tiene representación actualmente en... 20 estados a nivel nacional en los que pues el trabajo se diversifica de diferentes formas. Es en el área campesina, eh, hay cafetaleros, este, hay apicultores y pues bueno, por mencionar algunos. Eh, actualmente en Puebla yo me encuentro trabajando con sociedades de producción rural. Son pequeños grupos eh, que están organizados por 30 personas aproximadamente, todas de trabajo agrícola. Y pues bueno, estamos enfatizados directamente con el tema del agua. Eh, estamos trabajando eh, ampliamente en el tema del, del derecho del agua, la distribución justa, la protección de este suministro. Y tenemos en este momento eh, particularmente, estamos pasando por una eh, situación de sequía. Hay una fuerte veda a nivel eh, estatal eh, que está eh, de cierta manera bloqueando la posibilidad de tener nuevas concesiones para los eh, futuros productores, eh, no solamente que ya conforman estas sociedades, sino principalmente para los jóvenes que están empezando a trabajar y, y, a, y a producir en la, en la, en la tierra. Y pues bueno, eh, a nivel nacional estamos trabajando con algunos huertos eh, de traspatio, estamos trabajando inicialmente con 20 gallinas aproximadamente, algunos eh, tres productos de hortalizas esencialmente, y pues bueno, eh, todavía seguimos construyendo este trabajo, pero bueno, esencialmente es el trabajo que tenemos ya eh, articulado en este momento. Y pues bueno, para nosotros como UNORCA es bien importante eh, y es un orgullo también ser parte de la vía campesina, ya que solamente por eh, mencionar un aspecto eh, de la historia, eh, el concepto de soberanía alimentaria nace en la Trinidad Tlaxcala, en la segunda conferencia internacional de la vía campesina en 1996. Y pues bueno, orgullosamente en ese entonces la UNORCA fue partícipe o anfitriona de realizar este evento y este 
Ay, ya, se, ya me puse un poquito nerviosa. <risa> este fue este proceso global es, es fruto de las construcciones internas del movimiento campesino y pues bueno, eh, solamente por mencionar algunos aspectos que estamos pasando en este momento, es actualmente que el gobierno federal ha adoptado esta, esta, este concepto de soberanía alimentaria, pero eh, pues... La realidad es que la UNORCA eh, no ha sido partícipe de estas mesas de diálogo para poder implementar una política pública que vincule directamente este proceso de soberanía alimentaria y agroecología. Entonces, pues bueno, ha sido un poco difícil eh, trascender en estas pláticas. Seguimos construyendo y trabajando en mesas eh, de diálogo y debate que nos permitan, eh, pues repito, establecer esta, esta política pública. Eh, a pesar de que se habla mucho de este concepto, repito, en la realidad a los campesinos se les ha cerrado la puerta para poder construir esta política directamente. Eh, a nivel nacional. También se habla mucho sobre la apertura y la introducción de los derechos campesinos, eh, los derechos campesinos que fueron adoptados por la ONU, una lucha muy importante de la vida campesina también. Y, este, pues bueno, eh, estamos trabajando también en esta parte. Eh, también mencionar que recientemente tuvimos nuestro encuentro de la articulación de jóvenes en México, en donde Molly estuvo partícipe representando orgullosamente a Robert Dormont. Estamos trabajando nuevamente en fortalecer y crear nuevos lazos de comunicación y participación con los jóvenes para fortalecer este, la formación de, de, nuestros preso, de nuestros procesos de agroecología y soberanía alimentaria. Y pues bueno, creo que a grandes rasgos eso es lo que puedo decir en este momento. Eh, Quiero reiterar que agradecemos muchísimo este espacio con todos ustedes por la oportunidad de tener eh, eh, un ratito de conversación y poder compartir eh, todos nuestros eh, conocimientos, los temas que tenemos eh, pendientes y pues agradecer a los anfitriones ampliamente por este espacio. Muchísimas gracias. Um, I think we'll, we'll open it up for discussion, but first I just wanted to follow up uh, with a really quick note about how we got here, like what we're all doing here uh, and where we're going to be going over this weekend and hopefully well into the future. Um, in my comments before I mentioned that, you know, one of the really core principles of agroecology is this, this understanding of a dialogue of ways of knowing. And to me that's been the most important part about being involved with La Via Campesina um, is having the opportunity to exchange and to learn uh, not just about production practices but also about how people are engaging in struggle, how people are building their movements um, in all sorts of different contexts and what lessons we can learn from each other and adapt for our own regional contexts. Um, Monica mentioned that we had a youth encounter um, for the Via Campesina North America in Mexico back in, in February. Um, and that was where a lot of this dialogue about this weekend actually um, began to accelerate. Molly had approached the Via Campesina. Um, Molly has been participating in the Via Campesina Youth Articulation as a, as a representative of rural Vermont. Um, and we in North America had been talking quite a lot about the need for agroecological agri training. How do we scale out agroecology? How do we provide not only the technical training, but the political training that is a necessary component? Um, and there has been a lot of work being done over the past couple of years. Uh, there's been a project called the People's Agroecology Process that has been organizing a series of encounters and, and building relationships and networks of different organizations. Um, and we have been learning, well, sorry, that process, the people's agroecology process was really born out of the fact that a number of the youth organizers in North America had had the opportunity to visit other places in the world like Brazil and like Cuba where their agroecology um, formation processes are really strong and learning from those methodologies and then bringing them back to North America, adapting them to the very different context that we have here, of course. Um, but a lot of the methodologies uh, and the way that we organize the encounters and the way that this encounter has been organized is really rooted in what we have learned um, from, from our comrades in, in other places. Um, 
And so you, you'll notice on the agenda that there are a lot of sessions that are very collaborative. Um, the focus of this encounter is on relationship building, um, relationship building and like real friendship building being the precursor to solidarity and, and that long-term um, resilience. And so you'll see on Sunday, we have on the agenda a work brigade, for example, and that's following the, the uh, inspiration of our, our comrades in Puerto Rico and, and elsewhere. Um, so I'll, I'll leave it there for now, um, but maybe if there are any questions or if any, any comments from the, uh, from the participants here, we'd love to open it up for a broader discussion. No? <laughs> oh, yeah. Okay. Later. <laughs> I can't really see anything. Yeah. Antonio. Uh, so, uh, like last, last year, I think it was the UN um, Food System Summit. And obviously, that's, uh, that was more a, a corporate. Uh, position about how to organize the, the food system and it's contrary to what uh, um, La Via Campesina is proposing. Um, in which way these schools, because obviously this, this is a movement in terms of, of, of the agroecology movement, can help to prevent the, 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 the takeover of the food system? So that's a very hard question. Um, I think that the, the most important thing here, I mean, like I mentioned, we were talking about the relationship building, and obviously we are much stronger if we're acting together. Uh, part of the inspiration for this process of, of building an agroecology school here in Vermont is the concept of building a, actually a network of schools throughout North America. Um, and that, you know, I think that there's already a lot of agroecological training projects happening all over the place. Probably a lot of you are involved in them. Um, but there's very limited connection between them and, and in North America, especially in, in Canada and the United States at least, the context that I can speak to, we, we really suffer from this like individualist culture and we have a really hard time collaborating sometimes and talking to each other. Um, so I think that that's just the first step is, that, is actually just building the networks um, so that we have the contacts in place so that when, when situations arise that we, we need to organize to resist something, we, we have those networks in place and relationships in place already. <laughs> you can see all yeah. the, there's a yeah. question back there. You can stand, you can. Ah, I saw, I saw someone like this. <laughs> <laughs> I'm, I'm curious if anybody wants to comment on like how to how people see adapting the, this, this like gorgeous inspiring Latin American agroecology model to the context of the U.S., which is this like hyper individualism and like super socially fragmented garbage. <laughs> Yo invitaría a compañeros de la región de la vía que son de Estados Unidos a contestar esa pregunta. Antonio, o oh, oh, oh. aquí está Jordan, o oh, other people, Isidoro. ¿Quieren? Maybe while, while somebody's from the U.S. is joining us up here, maybe. Um, one, one thing that I wanted to mention is that we were talking about, is Freddy coming? Where is he? Freddy. Freddy. Yo quiero enredar un poco tu pregunta. Tango your question. 
plantearla en estos términos. Ustedes que están aquí son vinculados a organizaciones y movimientos acá en Vermont o en Norteamérica o en Estados Unidos. Y pienso que ya superaron ese nivel de individualismo extremo que plaga a la sociedad en su mayoría. ¿Cómo ven ustedes más bien desde como militantes, como miembros de organizaciones acá, que pueda abrirse paso a construir procesos de formación agroecológica de manera colaborativa, en alianza con otros que ya están haciendo algo? Entonces creo que la pregunta es para ustedes más bien. Gracias, Freddy. Gracias, Freddy. Puedo share some information about uh, what's happening in Quebec. I'm part of you know Faisan, which is Faisan's uh, uh, organization in Quebec. And before that, we tried to build uh, a school of agroecology named Centre Faisan. And we provide formation and, and we try to talk about politics around food sovereignty. But uh, we were forced to shut down because of the pandemic. It was not possible for us to continue our operations with uh, the lockdown. And also, there was that. Like, there was a lot of challenges for us, like. Uh, Uh, like we gather our members to get formation and we give them tools to, uh, to, to be able to share their knowledge but at some point when they, they are when some of our members started to, to get uh, people in their formations, uh, they wanted to do by themselves. So there was a lack of uh, understanding of the important movement. And there's also that phenomenon in uh, Quebec, probably you have the same in the United States and then in the rest of Canada, that, that there's some Uh, star farmers, like super, uh, uh, yeah, you know that. So those people, well, they they offer technical formation and they talk the same language, but without the political uh, uh, view. So there's it's. Uh, There's a lot of competition for uh, formation. So we were like in Quebec. What happened is that we closed Santa Teresa because we were not able to uh, compete with those people, with those superstar farmers. And uh, right now we are uh, focusing only on political formation. And we are in obligation to avoid talking about technical uh, agroecological formation. But political formation is something that it's not like it's harder to gather people around that team. So it's like we have to, to question ourselves about our strategies, and it's really challenging. And like, Your question resonates a lot uh, with our situation in Quebec. And yeah, so, I, so it's, it doesn't answer the question, but it, it just brings some more information to, to continue discussion about that, because I'm, I'm really interested to, to hear more about what you think can be a good idea to, to gather and to mobilize people uh, for, To have to to change the, the minding of individualism and to to think about food sovereignty as a a, a, a movement, uh, yeah, Thank you. people movement. Thank you. I'll just add really quickly, I think that Freddie is, is spot on when he says that that's a question <laughs> for this group to answer. 
Um, but one strategy that that I have been finding effective in our in our work in Canada is to, I mean, really just look at what are what do the people in our communities actually need? Like what we have this set of principles of the of the system that we're trying to move towards. In our context, we work with a lot of um, larger scale conventional farmers in Canada in our organization. And sometimes the language of like, you know, talking about small scale diversified agriculture or whatever, or like peasantry or, you know, they just don't, they just don't identify with that. But if you pull out the principles of like autonom community autonomy and redu reducing reliance on externally purchased inputs, for example, that's one of the pillars that they really identify with because they are struggle that's a that's an issue that they are concretely struggling with right now so i think that that's the work of every um, organization and community is to identify where are those where are those political points that the people that you're trying to organize will actually identify personally with and become engaged with antonio Eh, sí, yo, yo, yo voy a con, concordar con lo que estás diciendo porque uh, obviamente creo que uno de los principales problemas en los Estados Unidos eh, es esa división que existe de los productores largos y de los productores pequeños. Sin embargo, eh, creo que algo de lo que así como afectó a Unión Paisán, el COVID en términos eh, de no poder continuar con la escuela. Creo que en los Estados Unidos también como que se abrió una oportunidad, un, una ventana de oportunidad en términos de que los agricultores se dieron cuenta de que crecer, 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 o, o el, el asunto de, de la consolidación eh, agrícola como que abrió los ojos de muchas personas, no solamente de los productores, sino también de los consumidores que vieron sus despensas vacías. Uh, entonces creo que, hay, creo que hay cierta posibilidad, bueno, por lo menos soy optimista de que hay oportunidad de cambiar un poco las políticas alimentarias de los Estados Unidos. Eh, obviamente la parte más difícil es la política, también es, es, es cierto, porque... Uh, eh, no existe un, una, una, un, un buen concepto de, comu de comunidad por, por el individualismo. ¿no? Es, es el consumismo lo que, lo que en, en gran medida dificulta esa plática política ¿no? de, de poder formar comunidad. Ah, pero creo que hay oportunidades. De, de, por ejemplo, la formación o, o el discurso con diferentes actores dependiendo de su de su tamaño o de su de su de su experiencia uh, podría podría ayudar ¿no? si sí, hay eh, más preguntas o comentarios no tiene que ser pregunta puede ser que compartan algo que quieran compartir Part of what we're going to spend time doing tomorrow is answering this question. So we're calling this the each one teach one encounter. And that's because we're here to learn from each other. And we're here to think about these hard questions and the unique challenges that people are facing here and how we can lean into this powerful and inspirational international framework to make it relevant for communities that are here. Um, so thank you all for being here and being part of co-creating this process and digging into these questions. And we're going to mess up, and we're not going to get it right the first time, and we're going to keep trying, and we're going to keep changing and adapting it until it is what people here need. And that's a process that happens together. And so thank you all. And think about these things. When you look at the stars tonight and you feel the wind in your tents, think about being here together on this land and think about how we can grow and create together and how we can learn. Henry. Where is Henry?
Aquí. Yo tengo una pregunta. Sí, una, una última pregunta. Hola, buenas noches. Soy Nalesio y los pronombres son ellos. Uh, yo quiero saber, especialmente en el cano, ¿dónde está la gente negra indígena? ¿Quién puede estar aquí representando la comunidad de donde ustedes están viniendo para practicar más sobre las pues las problemas que son de ellos también, que están cargando pues de la masilla de nosotros. Y también para la gente en, en los asientos aquí, um, yo creo que está faltando bien mucho gente negra e indígena, porque nosotros somos los mayores de, de campesinos y trabajadores de agricultu agricultura. Oh, oh. Quieren que contestamos nosotros. Okay. I'll just briefly stand up. Um, my name is Tammy Harris. I'm with SAFON, uh, which is South, Southeast African American Farmers Organic Network. We are one of the organizers of this event. Um, I, for, because I'm giving a presentation on Sunday, I chose not to speak on the panel tonight. Oh. <laughs> but. Um, But there are others, and I'm just letting you know, as far as black, um, as far as indigenous folks, they're coming in as well, correct? Okay. Um, but yeah, so there is, we are here. I just, and there's another, uh, Kali, he was actually going to be on the panel tonight uh, to speak uh, for us. So I don't know, I'm not sure what happened, but we are here. So. I hope that you! <laughs> and I definitely share everything that you just said in terms of, yes, we were a major part of, you know, of uh, agriculture and, and this whole, the land, stewarding the land, everything. So I'll have more of my presentation on Sunday, but yes, I appreciate you uplifting that, and we are here in present. <laughs> Sí, también, también para... Eh, bueno, eh, sabemos que están aquí los compañeros de Justicia Migrante, eh, la Asociación Campesina de la Florida eh, también es parte del Food Chain Workers Alliance, entonces, eh, eh, o sea, estamos de acuerdo contigo porque obviamente mucho del trabajo agrícola lo hace la gente de color y no solamente... En, en la agricultura, que principalmente es esa agricultura industrial, pero también en las cocinas, en la transformación de los alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente ese es un movimiento que no se termina, ni comienza ni termina en el campo, sino es todo lo que es el sistema alimentario. Sí. Y yo diría que por lo menos la manera en que se coordinó la mesa era para dar un, una pequeña muestra y como, como se mencionó, hubo compas que no pudieron estar aquí. Eh, y los invito a que aquí hay una delegación internacional involucrada en la vía y otra que también apoya, eh, que sería bueno que se identifique, como que digan sus nombres eh, y, y de dónde vienen eh, para que sepamos ¿no? quiénes están aquí. Eh, porque esa representación está, ¿no? Rosita, ¿quieres presentarte brevemente? Um, bueno, ya buenas noches a, a todos, a todas, a todos. Eh, yo soy Rosa. Eh, vengo de Chile y permiso que tengo el traductor y eh, bueno eh, el motivo de, de que yo esté acá es justamente para poder aprender también eh, intercambiar conocimiento eh, porque nuestro Yala en, eh, en Chile ya tiene eh, varios años y eh, todo el trabajo que hemos venido haciendo durante todos estos años eh, nos ha dado la razón este último tiempo porque nuestra organización Anamuri que es la Asociación Nacional 
de mujeres rurales e indígenas y afrodescendientes, porque así se llama nuestra organización, eh, el trabajo que ha venido haciendo sobre soberanía alimentaria y ha tratado de eh, poner sobre la mesa, ¿no es cierto?, eh, en el Estado que hablemos de soberanía alimentaria y no de seguridad alimentaria, eh, no ha costado mucho. Y además la preservación de nuestras semillas, porque nosotros hemos sido amenazados mucho, mucho tiempo eh, por la privatización de nuestras semillas nativas. Y sabemos lo que ello significa. Y por eso, eh, bueno, después quedan varios días para que podamos hablar. Eh, en este espacio, eh, yo creo que aquí, ¿no es cierto?, muchos compañeros y compañeras eh, tienen como la duda eh, cómo eh, organizarse, eh, ¿no es cierto?, si esto, eh, cómo seguir para adelante. Pero yo lo que puedo contar es que a nosotros también del principio nos ha costado, pero sí nos tiene muy orgulloso de que eh, nosotros en Chile estamos viviendo un proceso eh, muy importante, que es la nueva constitución, que hemos logrado que eso es un, un, un trabajo que hicimos desde muchos años nos costó. Y Anamuri como organización... Eh, ha estado siempre en la lucha, eh, somos mujeres campesinas que estamos a lo largo de todo Chile organizadas y hemos salido a la calle muchas veces, eh, por, eh, digamos, eh, igual que acá como se hablaba, ¿no es cierto?, eh, luchando por los derechos de los trabajadores y trabajadoras que, eh, migrantes, porque hay también allá mucho abuso de parte del empresariado y, eh, pero hay temas que ya ahora lo hemos logrado poner sobre la mesa, se determinó la convención y nosotros logramos como organización poner el tema de la soberanía alimentaria, no seguridad alimentaria y lo estamos trabajando con las autoridades eh, de Chile y también eh, el tema de la semilla y el tema... Eh, digamos de los, también de los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores. Así que yo los insto a que no decaer, eh, agradezco la invitación de la vía campesina y de toda esta organización que tiene a nivel eh, internacional. Yo creo que cada vez somos más los que estamos organizando. Yo creo que el trabajo político, que yo ayer lo decía, es un trabajo que ese trabajo no lo podemos dejar porque eh, el, eh, estas escuelas tienen que estar siempre de la mano con el, eh, la educación política, porque si no es vacío. Eso es muy importante. Tienen que estar los conocimientos técnicos, ¿no es cierto?, los saberes también ancestrales, porque no podemos dejar eh, toda la sabiduría que tienen nuestros ancestros que han hecho todo un camino. Y, y eso es lo que la juventud tiene que rescatar, y, pero muy de la mano con el trabajo político. Porque nosotros tenemos que eh, incidir de, de alguna forma, ¿no es cierto?, con nuestro trabajo, con nuestra lucha, porque los gobiernos nos escuchen, porque nosotros y nosotras no estamos equivocados. O sea, hemos hablado desde muchos años de lo que venía con el cambio climático, se viene, se dice que viene una hambruna, ahí va a haber problemas de alimentación y, el, y la solución es la soberanía alimentaria, no hay otra. Entonces, ese, ese, eso es lo que nosotros, yo creo que es nuestra principal bandera de lucha. Y eso de eso no, no nos podemos soltar. Y yo creo que eso también va a ser grande a nuestra organización. Y vuelvo a repetir, le agradezco mucho a la vía campesina eh, el apoyo y esa eh, unión de todos los pueblos. Porque eso es lo que te buscamos todos. Yo creo que estoy, yo estoy muy contenta de estar acá. De, agradezco la invitación a los anfitriones, a la gente de acá de Vermont que nos ha recibido tan bien. Y estos eventos deberían también ser más constantes, más constantes. Y porque esto, porque uno se lleva la fuerza. Cada uno de acá yo sé que va a salir mucho más fortalecido de lo que llegamos. Y eso es lo que nosotros después vamos a transmitir, ¿no es cierto?, en los diferentes países donde nosotros venimos y sobre todo para la gente que está acá trabajando, ¿no es cierto?, por su organización. Eso, compañeras, compañeros.
thank you all so very much. That was, that, it's amazing that you're here at all, but to hear these words and to remember the work that y'all do back home and that you're supporting us to do is, is blowing my mind out here in the yard, you know what I'm saying? Um, so, so um, just quickly, this is on some housekeeping and hospitality stuff. Welcome. Uh, we're going to do some printmaking in the barn, an amazing artist that works as part of the La Via Galaxy named Selka has uh, pulled some screens as well as our dear old friend Breakfast. Uh, we're going to be pulling their screens in the barn and having a bonfire across the street and there's a lot more pizza to eat. Um, I think four of you know who you are and are going to help clean up the kitchen for our amazing Nuestra Mesa squad from Brooklyn who are here. That is the beating heart of this camp. We can, you know, we can see where the brains might be at, et cetera, but the heart, the beating the blood into our bodies is coming across the Nuestra Mesa. Um, anyway, uh, the food's good, right, yo? Good, right? Yeah. Uh, and also thanks so much, Nofa, for your contribution to our full bellies tonight. Uh, and there's way too many people to thank, so I'm not gonna get started with that. Uh, but please uh, join us across the street and help yourself to some bug dope and some pizza and a fire and uh, we'll be printmaking in the barn. And if you need anything uh, to help make your stay more comfortable, there's a number of us that you can come hit up. And those people are raising their hands right about now. Ooh. Um, and yeah, we love you. Thank you. We're so flattered and 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 wondered that you're here. Um, thanks. Please. You. Big thank you to our tireless interpreters. In La Via Campesina, and you'll, you'll have to forgive my horrible Spanish accent, but they, they often say, uh, Sin interpretación yeah. no hay revolución. Yeah.